നമസ്കാരം ന്യൂസ് നൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നമോ ആപ്പിനെതിരെ വീണ്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉപയോക്താക്കളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും ശബ്ദവും ആപ്പ് രഹസ്യമായി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നു അതിനിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ ആപ്പും രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണം പുറത്തുവന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ആപ്പ് നീക്കം ചെയ്തു ഹൈടെക് വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തുന്നുവെന്ന വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചർച്ചയാകുന്നത് നമോ ആപ്പ് എന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോക്താക്കളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തുന്നുവെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആരോപിക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി രാഹുലിന്റെ ഇന്നത്തെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് മോദിയുടെ നമോ ആപ്പ് രഹസ്യമായി നിങ്ങളുടെ ശബ്ദവും ദൃശ്യവും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിന് നിങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് പോലുമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഈ ആപ്പിലൂടെ വിദേശ കമ്പനിയുടെ കൈകളിലെത്തുന്നു അടുത്ത പടിയായി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളാണ് മോദി ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ശേഖരിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം എൻ സി സി കേഡറ്റുമാരാണ് ഈ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നത് ഇതായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ് എന്നാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആപ്പിൽ നിന്നും രഹസ്യങ്ങൾ ചോരുന്നതായുള്ള ആരോപണം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായ കമ്പനിയാണ് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതേ തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ് ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു മോദി ആപ്പിലെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയ ഫ്രഞ്ച് സുരക്ഷാ വിദഗ്ധൻ എലിഗട്ട് ആൻഡേഴ്സണാണ് കോൺഗ്രസ് ആപ്പിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ചോരുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റിപ്പോർട്ടർ എൻ മാധവൻകുട്ടി മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ വി കെ ആദർശ് പ്രവീൺ പരമേശ്വരൻ ഒപ്പം തന്നെ വി മുരളീധരൻ തുടങ്ങിയവർ വിവിധ സ്റ്റുഡിയോകളിലും ടെലിഫോൺ ലൈനിലും ആദ്യം ഷി എൻ മാധവൻകുട്ടി നമോ ആപ്പ് അതിനെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആരോപണം ഇന്നലെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും അത് എൻ്റെ വിദേശത്തെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നൽകുകയുമാണ് എന്ന് ഇന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശബ്ദവും ദൃശ്യങ്ങളും ഈ ആപ്പിലൂടെ വിദേശത്തേക്ക് അയക്കുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആപ്പ് സമാനമായ വിധത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എത്ര കണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇത് മോഡി രാഹുൽ തമ്മിലുള്ള ഒരു തർക്കത്തിനപ്പുറം ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണിത് കാരണം ഡാറ്റ മോഷണം ആ ഡാറ്റ മോഷണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം പ്രചരണം ഇത് ലോകത്തെ ആകെ പിടിച്ചു കുലുക്കിക്കൊണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് യുഗത്തിൻ്റെ ഒരു ദിശാസന്ധിയിലാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിഫലനമാണിത് കാരണം നമ്മൾ നാൽപ്പത് ദശലക്ഷം ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ട്രംപിന് വേണ്ടി ശേഖരിച്ച കേംബ്രിഡ്ജ് അനലറ്റിക്കയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൻ്റെ പുറകെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഈ കെൻബ്രിഡ്ജ് അനലറ്റിക്കയുടെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ ആക്രമിക്കാനായിട്ടാണ് ആദ്യം പുറപ്പെട്ടത് കാരണം ആ സമയത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇറാഖിയിൽ മരിച്ച മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പേരുടെ പ്രശ്നവും ഇന്ത്യയിലെ നോൺ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ അത് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൻ്റെ ചർച്ച ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ക്യാമ്പ് കേംബ്രിഡ്ജ് അനലറ്റിക്കയുടെ പുറത്തുവിടൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ശ്രമിച്ചത് അതിൻ്റെ തിരിച്ചുള്ളൊരു മറുപടിയായിട്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ ആരോപണവുമായി വരുന്നത് അത് നാമോ ആപ്പിലൂടെ വിവരങ്ങൾ അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്കാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണ് ഐ എൻ സി അത് രാഹുലിൻ്റെ അല്ല അത് വിത്ത് ഐ എൻ സി വിത്ത് ഐ എൻ സി എന്ന ആദ്യം കോൺഗ്രസിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കും ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം ഇത് രണ്ടും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന മോഡിയുടെ കാര്യങ്ങളും വിവരങ്ങൾ വിവര ശോ വിവര വിതരണം വിവര വിതരണം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന അതേ ഫ്രഞ്ച് ഹാക്കറാണ് ഈ പേരുകളെല്ലാം കളവാണ് ആ പേരുകൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട അതേ ഒരു വിനോദത്തിന് വേണ്ടി കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി നിരവധി ആളുകളെ ഇത്തരത്തിൽ തുറന്നു കാട്ടുന്ന ഒരു ഹാക്കറിലാണ് രണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിലെ അപകടം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ രണ്ട് കക്ഷികൾക്കും അവരുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ വോട്ടർമാർ കൊടുക്കുന്ന വിവരം സുരക്ഷ സുരക്ഷിതത്വമില്ല ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ശരിയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പേരിലുള്ള ആപ്പ് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ അംഗത്വം എടുക്കുന്നവരുടെ ആപ്പാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആപ്പ് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്ത്യൻ
നിങ്ങൾ നൽകുന്ന മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഞാൻ നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് നിരുത്തരവാദപരമായി അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കഴിയുമോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശരിയാണ് അങ്ങ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഷെയൻ മാധവൻകുട്ടി മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് നാല് ദിവസം വൈകിയാണെങ്കിൽ പോലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാ ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ പത്രങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ അമേരിക്കൻ പത്രങ്ങളിലും മാപ്പ് അപേക്ഷ നൽകുകയുണ്ടായി ഈ വിവരങ്ങൾ ചോ ചോരുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ അദ്ദേഹം അറിയാതെ ആണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ ചോരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അത്തരം വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ ആൾ എനിക്കത് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ നിർവഹിക്കായിരുന്നതായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജോടുകൂടി നരേന്ദ്രമോദി ഇതിന് ഈ നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഷിമാധവൂട്ടി ഇത് മൊത്തം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുതലാളിത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപച്ചുതിയുടെ ലക്ഷണമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഈ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഈ അനലറ്റിക്ക കേംബ്രിഡ്ജ് അനലറ്റിക്ക കെനിയ നൈജീരിയ ബ്രസീൽ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടുന്ന പണമുള്ള സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഒരു പ്രചരണ ആയുധമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ ജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെയും അത് എൻ സി സി കേഡറ്റ് അതായത് ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ഒരു രണ്ടാം നിര എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ആ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു പോകുക എന്നുള്ളത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ കുറ്റം തന്നെയാണ് അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതിലുള്ള സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുമായി ഒരു തരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് തുലനം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല ശ്രീ പ്രവീൺ പരമേശ്വരൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കേംബ്രിഡ്ജ് അനലറ്റിക്ക ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേംബ്രിഡ്ജ് അനലറ്റിക്ക തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിഷയത്തിൽ എല്ലാം തന്നെയും ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുള്ള രാജ്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള പ്രത്യാഘാതം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമോ നമ്മൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലനത്തിനായി ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു തലമുറയുടെ ആകെ ജീവിത രീതി സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അറിയുന്നതിലപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് സ്നോഡൻ പറഞ്ഞത് ഇത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർവൈലൻസ് കമ്പനിയാണ് എന്ന് നിത്യജീവിതത്തിൽ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഒരു പൗരന് പ്രശ്നമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഗൂഗിൾ ആകട്ടെ ഫേസ്ബുക്ക് ആകട്ടെ ഇതൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ പണം കൊടുക്കാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പണം കൊടുത്താ കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അവിടെ നമ്മളാണ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളവിടെ പണം കൊടുത്തൊന്നും വാങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ അവിടെ തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാനോ മറ്റ് ഏതൊരാളോ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ അതല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ ഒരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്ത് വിവരമെടുക്കുമ്പോഴോ അതെനിക്ക് ഫ്രീ ആയി തരാൻ അവർ തരാൻ വില്ലിങ് ആവുന്നത് ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അതിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന ഡേറ്റ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാനും അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് പല രീതിയിൽ പരസ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള വരുമാനമോ ഉണ്ടാക്കുവാനും കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഏതൊരു കമ്പനിയും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ സെർച്ചിന് അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മറ്റു പ്രൊഡക്റ്റുകളോ എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് അത് എൻ്റെ ഡേറ്റായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം ആണല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ലോകത്തുള്ള പല കമ്പനികളാകട്ടെ മറ്റു പല സ്ഥാപനങ്ങളാകട്ടെ ഇവരെല്ലാം തന്നെ എൻ്റെ ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയണം ഒന്ന് രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എപ്പോഴും തീരുമാനങ്ങളാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിന്തയെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ആ ചിന്ത എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അതിനെ സ്വാധീനിക്കുവാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള തീരുമാനം ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കുവാനും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് കഴിയും അതിനാൽ തന്നെ ആ ഡേറ്റ എക്സസ് ചെയ്യുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ബി ജെ പി ആകട്ടെ
വേർഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം കൃത്യമായിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഓരോ ആപ്പും എടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എക്സസ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഓക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത് അതുകൊണ്ട് നൂറ് ശതമാനം അവരെ നമുക്ക് ധാർമ്മികമായി തെറ്റുകാരെന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം കാരണം അതിനുള്ള അനുവാദം കൂടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി നാല് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റു പല ആൾക്കാരെയും അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി തരുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ ആ ഡേറ്റയെ ആക്സസ് ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇനി അഞ്ചാമത് മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവിടെ ഉള്ളത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ ഫേസ്ബുക്കോ ഗൂഗിളോ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആപ്പിൽ നിന്നും ബി ജെ പിക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ആ ഡേറ്റ മറ്റൊരു വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വിൽക്കുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ആ പറയുന്നതിനുള്ളിൽ തെറ്റാണ് ധാർമ്മികമായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാമെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ സ്പേസ് എന്നുള്ളത് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് അൺസെക്യോർഡ് സ്പേസ് ആണ് എന്നുള്ള റിയാലിറ്റിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഈ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇനിയും ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും അതിന് കോൺഗ്രസിനെയും ബി ജെ പിയെയും മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തും ലോകത്തിലെ ഏത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയാണ് അവരുടെ വോട്ടേഴ്സിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങുവാൻ കാശില്ലാത്ത ചില പാർട്ടികൾ താൽക്കാലികമായി ഒരുപക്ഷെ ധാർമ്മിക രോഷമൊക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കാം പക്ഷെ ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഇത്ര കോടി രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വോട്ടേഴ്സ് ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് ഒരു അനലിറ്റിക്സ് ഫോം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി വേണ്ട എന്ന് പറയുമോ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഡേറ്റ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മടങ്ങിയെത്താം ശ്രീ പ്രവീൺ പരമേശ്വരൻ ഇവിടെ ശ്രീ എൻ മാധവൻകുട്ടി ട്രംപിനെ പോലെ ഒരാളെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സ്വീകാര്യനാക്കാൻ കഴിയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നരേന്ദ്രമോദിയെ സ്വീകാര്യനാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല നമുക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു കേവല ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സർക്കാരിനെ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം തന്നെയും ഒരുപക്ഷെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത്ര കണ്ട് പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി പങ്കുവഹിച്ച മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മുടെ സമീപകാലത്തൊന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇപ്പോൾ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രതിപക്ഷം ഉയർന്നു വരുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അനാല അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂളായി മാറുന്നില്ലേ എത്ര കണ്ട് ആരോപണം പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് മുൻപ് സംസാരിച്ച സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് പണമില്ലാത്ത പാർട്ടികൾ ഇതിന് പരിഭവം പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പണമുള്ളവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കൊണ്ടു നടക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അവർക്ക് മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന ഞാൻ പറയുന്ന മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ അതിൻ്റെ നഗ്നമായിട്ടുള്ള കുരു പൊട്ടലാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ അതിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചാൽ ആ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ പണമില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ പണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അത് മൊത്തം ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ എങ്ങനെ മുത്തു മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രീയം അതിൻ്റെ നിലനിർത്തിപ്പിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സൂചനയാണിത് അപജയം വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഇത് നമുക്ക് തർക്കം ഉണ്ടാവില്ല തർക്കമല്ല ഇതവിടെയാണ് ഡിലീറ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിനുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും രംഗത്ത് വരുന്നത് തീർച്ചയായും ഡിലീറ്റ് ഡിലീറ്റിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ധാർമ്മികമായി പറയാമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന കരാറ് കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലോ ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അറിയാം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആയാലും മറ്റ് ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകളായാലും അതിന് ചോട്ടിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആയാലും അതിന് ചോട്ടിൽ കുനുകുനായി എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണോ ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപെടകൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമീണൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ ഓക്കെ ബട്ടണിൽ അടിക്കുന്നത് ഇതാണ് തികച്ചും സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ട മനസ്സുകളുടെ ഒരു അംഗീകാരമാണ്
ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്സ് സക്കർബർഗ് അടക്കം മാപ്പപേക്ഷയുമായി രംഗത്ത് വരാനുള്ള കാരണം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കല്യാണ ആലോചനയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മാർക്ക് സക്കർബർഗിനോട് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പെൺകുട്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൺ ആൺകുട്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് കാരണം സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും നന്നായി അറിയാവുക അറിയാ അറിയാൻ സാധിക്കുക മാർക്ക് സക്കർബർഗിനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന താരതമ്യേന നിർദ്ദോഷമായ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ഈ പറയുന്ന സർവൈലൻസ് കമ്പനി ചോർത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനിടയിലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് ഡിജിറ്റലായി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ഓരോ നിമിഷവും പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് രേഖകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ട്വിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തത നൽകുകയാണ് ചൈന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുകയും അവർക്ക് അവരുടേതായ ആപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കാനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ സജ്ജീകരിക്കാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമാനമായ വിധത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മളൊരു തലമുറ ആകെ അതിനകത്ത് പെട്ടിട്ടുണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്ക് നേരത്തെ ഷി മാധവൻ കൂട്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ നിയമപരമായ സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പോം വഴികൾ തേടേണ്ടതുണ്ടോ ആ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ചൈനയുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചൈനയിലെ ആൾക്കാരുടെ ഡേറ്റ അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുന്ന കമ്പനിയായ ഫേസ്ബുക്കോ ഗൂഗിളോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവർ ഒരുപക്ഷെ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ അപ്പോഴും ചൈനയുടെ സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയെ ഭരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ ആ ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും കരുതാൻ കഴിയില്ല കാരണം പെർട്ടിക്കുലർലി ഒരാൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന പേഴ്സണൽ ഡേറ്റയെ അനലൈസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആ സർക്കാരിന്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേഷനിൽ ആ രാജ്യത്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സെർച്ച് എഞ്ചിനോ ആവട്ടെ അവർ ഉറപ്പായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഡിജിറ്റലി നമ്മൾ ഇന്ന് നല്ലത് എന്ന് കരുതുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ എന്ന് കരുതുന്ന ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു നെറ്റിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളിൽ കയറി ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ യാത്രക്കിടയിൽ അടുത്തുള്ള കോഫി ഷോപ്പുകൾ ഏതാണ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻസ് ഏതാണെന്നോ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളൊരു ആപ്പിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വിവരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കത് സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ ആ വിവരം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ യാത്രയെ മുഴുവനും ആ ആപ്പ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള മറുവശം കൂടെ അതിനുള്ളിലുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ പലപ്പോഴും ഡിജിറ്റലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പരിധി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മറുവശം കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡുകളാണ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് ഡിജിറ്റൽ സ്പേസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻസെക്വർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നത്തിങ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഇസ് പ്രൈവറ്റ് എന്ന ഒരു ഫിലോസഫി മനസ്സിൽ വിശ്വസിക്കുകയും എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രം കൊടുക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒരു സൈഡ് ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ മറ്റൊരു സൈഡിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിശ്ചയമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ സർക്കാരിന് എടുക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ഉപഭോക്താവും കൃത്യമായി ബിവെയർ ആവുകയും ഇവൻ എന്റെ ഡേറ്റായും എന്റെ സ്ഥലവും എന്റെ എന്റെ ഓരോ രീതികളും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു റിയാലിറ്റിയിൽ തിരിച്ചറിയുകയും അതിൽ നിന്നും റിസ്പോൺസിബിൾ ആയി ഒരു ചില ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ആ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ഇനി രണ്ട് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഫേസ്ബുക്കോ ഗൂഗിളോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരിടത്ത് വ്യക്തിപരമായി ഞാനത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കാറില്ല അത് പല ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക
കഴിയില്ല എന്ന് ധാർമ്മികമായിട്ട് തന്നെ കാരണം ആ ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയും സർക്കാർ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പൊ അവിടെ അതൊരു ഫിലോസോഫിക്കൽ പ്രശ്നമാണ് ആ ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് അതിന്റെ റിയാലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറുപുറത്തിനെ ഒരുപക്ഷെ എടുത്തു കാണാൻ കഴിയാതിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ആധാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എതിർപ്പുകൾ എന്താണ് ഒരൊറ്റ നമ്പറിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ഡേറ്റയും കൊണ്ടുവന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുകയും അതിനെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് സിംക്രണൈസ് ചെയ്യുകയും ആ ഒരൊറ്റ നമ്പർ എക്സസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏ ടു വിസ്റ്റുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങൾ ഒരു സർക്കാരിലേക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിപ്പോൾ മോഡി ഭരിക്കുന്നുവോ നാളെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഭരിക്കുന്നുവോ എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് എല്ലാവരുടെയും ചിന്താരീതികൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം കിട്ടുകയും അതിലൂടെ ഒരു സർവൈലൻസ് ടൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ആധാറിലേക്ക് എല്ലാ ഡേറ്റയും കൊണ്ടുവന്ന് സിംക്രണൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എതിർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അപ്പോ കൂടുതൽ ശ്രീമാധവൻകുട്ടി യുക്രൈനിയൻ വനിതകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് യുക്രൈനിയൻ ഒരു ഒരു ആ നിലയിലുള്ള രീതികൾ പോലും ഇതിനോടൊപ്പം അവലംബിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എതിരാളികൾക്കെതിരെ ദുരുപദിഷ്ട ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക വ്യാജ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുക ട്രോളുകൾ തയ്യാറാക്കുക അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള യുദ്ധസന്നാഹം തന്നെ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം ആളുകൾ ഡൽഹിയിൽ ബി ജെ പി ഓഫീസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രോളുകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാണ് അതിനൊപ്പം ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക ഇനി ഇതൊരായുധമായി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരായുധം അങ്ങോട്ടേക്കും വിടുക അല്ലെങ്കിൽ അത് വഴിയിൽ വെച്ച് തന്നെ തടയുന്ന വിധത്തിൽ വേറെ ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ പോം വഴികൾ മറ്റെന്താണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഡൽഹിയിലെ പ്രസ് ക്ലബിൽ കോബ്ര പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാർത്ത വിത വാർത്ത ഏജൻസി അവരുടെ ഒരു ഒളി ക്യാമറ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ബലം പുറത്തുവിട്ടു ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ന്യൂസ് ഏജൻസിയായ യു എൻ ഐ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ പത്രമായ ഡി എൻ ഐ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദി പത്രങ്ങളിൽ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ദൈനിക് ഭാസ്കർ അമർ ഉജാല പഞ്ചാബ് കേസരി നീണ്ട പട്ടികയിൽ അവർ അവർ ഒളി ക്യാമറയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പണം തന്നാൽ ഹിന്ദുത്വ പ്രചരണത്തിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് വിവരം എന്തല്ല അതിൽ താങ്കൾ പറയുന്നത് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ജിംഗിൾസ് തരാം പപ്പുവിനെ കളിയാക്കി അത് ഇടാമോ ഇടാ പൈസ തന്നാൽ ഇടാ നിങ്ങൾ വർഗീയമായി വീടുകളിലെല്ലാം ശ്മശാനം തരാം എന്ന വർഗീയ ചുവയുള്ള പ്രചരണം നടത്താമോ ഓ തരാമല്ലോ അപ്പം ഇടാമല്ലോ പ്രചരണം നടത്താമല്ലോ പണം തന്നാൽ മതി ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീർണമായിട്ടുള്ള ഇത് ഡിജിറ്റലും എന്താ ലെഗസി മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന പത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഇത്തരം കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ശ്രീ പ്രവീൺ ചോദിച്ചു വളരെ പ്രധാനമാണ് ആധാറിൽ പരിഭവമില്ലാത്ത ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് ഭരണകൂടത്തിന് എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം എൻ സി സി കേഡറ്റ്സിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് മടി ഉണ്ടാവുക ഇതൊരു 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 ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിലപാടിന്റെ കാര്യമാണ് അതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ എന്തിനാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസൾട്ടൻസ് കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഒരുപക്ഷെ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കാരണം ഇവിടെ സി പി ഐ എം ആണ് ഒരു പ്രമുഖ കക്ഷി അതിനെ സമ്പന്ന കക്ഷികളെ പോലെ കൺസൾട്ടൻസിനെ ഉപയോഗിക്കാനോ കാംബ്രിഡ്ജ് കാറ്റലിക്കിറ്റിയെ പോലെയുള്ള വലിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്ത് വയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അതിങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പി വഴിയായിരിക്കും ആദ്യം വരിക അത് പക്ഷേ ചെങ്ങ ചെങ്ങന്നൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും അതിൻ്റെ നമുക്ക് കാണാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണെന്ന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരണം വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ തമ്മിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരും ജനങ്ങളെ ജാഗരൂകരാക്കുക സർക്കാരിനോട് നിർബന്ധമായി റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുവാൻ പറയുക ഒരു കാര്യം കൂടി മറക്കരുത് ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാത്തതാണ് കുത്തകകളാണ് ഭരിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ലോകം ഗാഫ് ജി എ എഫ് എ ഗാഫ ഗൂഗിൾ അല്ലെ അടുത്തത് ആമസോൺ എഫ് ഫേസ്ബുക്ക് എ ആപ്പിൾ ഈ നാല് കുത്തകകളാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു
നമ്മൾ പണ്ട് സാക്ഷരത നടത്തിയ പോലെ നടത്തേണ്ടതിൻ്റെ അടിയന്തരം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല മോഡിയുടെ മനംമാറ്റമോ അല്ല ഇത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇത് പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് കേരളത്തിന് മാതൃക കാണിക്കാൻ കഴിയും ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന് അത് മാതൃക കാണിക്കാൻ കഴിയും ഡിജിറ്റലിൽ നോക്കൂ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ആൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനിച്ച് വീഴുമ്പോൾ അവൻ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കാരണം അതിന് തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന പിണറായി അല്ലെങ്കിൽ വൈസക്ക് തോമസ് ഐസക്ക് ഈ ഗവൺമെന്റിന് ലിറ്ററസി കേരളത്തിൽ സാക്ഷ്യത നടപ്പാക്കിയ സർക്കാരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി പരമപ്രധാനമാണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അവർ മുൻകൈയ്യെടുത്ത അടുത്ത ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ ജനങ്ങൾ ഓരോ മലയാളിക്കും കൃത്യമായി എന്താണ് അവൻ്റെ ഉപകരണത്തിൻ്റെ അപകട സാധ്യത എന്ന് പഠിപ്പിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഷിവി കെ ആദർശ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ എൻ മാധവൻ കുട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു 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 കുട്ടി അക്ഷരം പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഡിജിറ്റലിൻ്റെ സാധ്യതകളും അതിൻ്റെ അപകടവും എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നോക്കൂ ഇവിടെ നേരത്തെ ശ്രീ മാധവൻ കുട്ടി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി കേരളത്തിൽ നേതാക്കന്മാർക്ക് കൺസൾട്ടൻസി സ്ഥാപനം ഒരു ഇമേജ് മേക്ക് ഓവറിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പല നേതാക്കന്മാരും അത് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രതിസന്ധിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന നേതാക്കന്മാർ ഓടി ഇത്തരം കൺസൾട്ടൻസിനെ സമീപിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ രഹസ്യമായും അല്ലാതെയും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ മേഴ്സ് പേഴ്സണൽ മേക്ക് ഓവറിന് വേണ്ടി ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലും വലിയ ചലനം ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കേംബ്രിഡ്ജ് അനലറ്റിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇനി ആരായിരിക്കും ഇതിനെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരാണ് പമ്പിയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അനന്തര ഫലം എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള ഈ വിവാദങ്ങളുടെ ഒരു അനന്തര ഫലം എന്തായിരിക്കും ഷിവി കെ ആദർശ് ഇതിൻ്റെ അനന്തര ഫലം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മാധവൻ കുട്ടി സാറ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം പക്ഷേ ബോധവൽക്കരണം കൊണ്ട് കാര്യമായ പിന്നെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്നും സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ആരോഗ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യമായ ബോധവൽക്കരണ ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പക്ഷേ പല നാട്ടുവൈദ്യ സോക്കാൾഡ് മുള്ളാത്ത ക്യാൻസറിനും ചികിത്സിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ മേളപ്പെരുകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നിയമം മാത്രമേ ഇതിന് പരിഹാരമുള്ളൂ നിലവിലുള്ള ഐ ടി ആക്ടിൽ മുപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഐ ടി ആക്ടിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ അനുസരിച്ച് ഇത് തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കൺസെന്റ് വേണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കൺസെന്റ് അതായത് നമ്മൾ അറിയാതെ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ഡാറ്റ വിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ എന്ത് ശിക്ഷ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്ത് ശിക്ഷ എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപകടം കാരണം ഇവർക്ക് ഊരി പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എല്ലാ രാജ്യത്തും വേണ്ടത് ഒരു ശക്തമായ പ്രൈവസി ഇല്ല ഒരു സ്വകാര്യത നിയമം കൊണ്ടുവരികയും അഥവാ അത് ലംഘിച്ചാൽ കാരണം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കുമായിട്ടാണ് ഇടപാടിൽ വരുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഡാറ്റ എടുത്ത് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി ഇതാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ശിക്ഷ കാര്യം കടുത്ത ശിക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാൽ ഇത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള ഭവിഷ്യത്ത് അതിനേക്കാളും വളരെ വലുതായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് കമ്പനിയുടെ ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ആകും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒരു ബാധ്യസരം കാരണം ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന റവന്യൂവിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനിരിക്കുന്ന റവന്യൂ അത്തരത്തിൽ കൂച്ചുകളടങ്ങിടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ജസ്റ്റിസ് ഷാ കമ്മീഷൻ പ്രൈവസി ലാ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും അത് ഇപ്പോഴും അത് ഇങ്ങനെ ഒച്ച കഴിയുന്ന വേഗതയിലാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കണക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എടുത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിപ്പം മാധവൻകുട്ടി സാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ വലിയ പ്രബലമായ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്കാണ് ഇത് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കേംബ്രിഡ്ജ് അനലിറ്റിക്ക് ഇതേ
മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ആപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ എതിരാളിയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇയാളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും ഈ പാർട്ടിയെ പ്രകൃതിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേ പാർട്ടിയെ ട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മെസ്സേജുകളുടെ അതായത് ടൈം ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അരിച്ചരിച്ചെടുത്തിട്ട് വളരെ കൃത്യമായി ടാർഗറ്റഡ് ആയി പിന്നെ പ്രചരണ ആയുധങ്ങൾ അത് കൊമേഴ്സ്യലാവാം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കുള്ളതാവാം നാളെ മത സംഘടനകളുടേതാവാം വളരെ ടാർഗറ്റഡ് ആയിട്ട് കുത്തിയിറക്കാൻ കുത്തിച്ചെലുത്താൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പരുവപ്പെടുത്തിയ ഡാറ്റയാണ് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഡാറ്റ അങ്ങനെ ഒരു മാതിരി കാർപ്പറ്റ് ഡാറ്റയാണ് സ്പോർട്സ് ആവശ്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് വായിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത എനിക്ക് സ്പോർട്സിന്റെ വാർത്തകളും സ്പോർട്സിന്റെ പരസ്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ കണ്ടറിഞ്ഞ് കൊണ്ടറിഞ്ഞ് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറി ഈ ഡാറ്റയെ നിയന്ത്രിക്കാത്ത നിയന്ത്രിക്കാത്തടത്തോളം ഡാറ്റ വേണ്ട എന്നൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല ഡാറ്റ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ആവശ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഡാറ്റയുടെ ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാത് രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റിന് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സുതാര്യമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയിലൂടെ ആയിരിക്കണം ഡാറ്റയെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിലുള്ള ഒരു അപകടം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റ് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും കാരണം ഡാറ്റയുടെ അധികാരിയ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ വിവരാവകാശ കമ്മീഷനിലൊക്കെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ അടക്കം അതിനകത്ത് കമ്മീഷണർ തീരുമാനിക്കാൻ ഇടപെടാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ ഡാറ്റയുടെ കമ്മീഷണർമാരെ തീരുമാനിക്കാനും ഡാറ്റയിൽ ഇടപെടാനും രാജ്യത്തെ എല്ലാ അംഗീകൃത പാർട്ടികൾക്കും രാജ്യത്തെ എല്ലാ ചെറുകിട ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡാറ്റ കമ്മീഷണറേറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും അതിന്റെ കീഴിൽ ഒരു ഡാറ്റ കമാൻഡ് വന്നില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ അപകടകരമാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല പ്രവീൺ പരമേശ്വർ നേരത്തെ ഷി എൻ മാധവൻ കൂട്ടി പറഞ്ഞ ഈ പാഠ്യ പദ്ധതിയിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ബോധവൽക്കരണം കർശനമാക്കുക അതിന് നിയമനിർമ്മാണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇത് അത്ര കണ്ട് ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ടില്ല ആ ആളുകൾ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പാഠ്യപദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നവർക്ക് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അപകടം പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചറിയാത്ത മുൻ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവരാണ് അപകടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തതാണ് അത് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു അപായ സൂചന ഒരു ബെല്ലടിച്ചിരിക്കുന്നു ആ സുക്കർബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണക്കാരൻ മാപ്പപേക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു ചർച്ച കേരളത്തിൽ നടക്കണ്ടേ ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം നടക്കണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് കേൾക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മലയാളികളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ആ അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ ചർച്ചകൾ ചർച്ച ഈ ഒരു ബന്ധം മറ്റുപോകാതെ ഈ വിവാദത്തിൻ്റെ ബന്ധം മറ്റുപോകാതെ നടക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ച ചർച്ചയെ തുടർന്നുള്ള ആക്ഷൻ ആ ആക്ഷനെ തുറന്നുള്ള ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ തീർച്ചയായ രീതിയിലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാവണം കാരണം ഓൺലൈൻ എന്ന ഈ സ്പേസ് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പല ആൾക്കാരും ഈവൻ ഒരു പക്ഷേ ഡിജിറ്റലി ഹൈലി ലിറ്ററേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കയ്യിൽ കമ്പ്യൂട്ടറും ടാബ്ലറ്റുമായി ജനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ തലമുറയിലെ ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും പോലും ഒരു സ്കൈപ്പ് തുറന്ന് വെച്ച് ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിന്റെ സ്ക്രീൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ പോലും ഷെയർ ചെയ്യുകയും വാട്സാപ്പിലൂടെ തങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയും മെസ്സേജുകൾ അയക്കുകയും അത് പിന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളായി പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രമാത്രം ഇലിട്രേറ്റ് ആണോ നമ്മൾ ഈ കൊട്ടിക്കോഷിക്കുന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്നത് പോലും കാരണം ഇപ്പോൾ സർ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇലിട്രേറ്റ് ആയ കഴിഞ്ഞ തലമുറയെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും പുതിയ ടീനേജിൽ നിൽക്കുന്ന തലമുറ പോലും ഡിജിറ്റലിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും ഇലിട്രേറ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ അത്ഭുതത്തോടുകൂടെ നോക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ മുതൽ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ രോഗം അതിന് അപകട സാധ്യതകൾ മാത്രമല്ല ഡിജിറ്റൽ രോഗം എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചും കാരണം ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡിജിറ്റലിനെ കുറിച്ച് പാഠപുസ്തകത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മറിച്ച് അതിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈവൻ അതിന്റെ ഫിലോസോഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ മാനസികമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പഴയ രണ്ടാം ലോക മായുധത്തിനെ
അവർ വേണമെങ്കിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടി തന്നെ തേർഡ് പാർട്ടിയെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ ബിസിനസ് മോഡലിൽ പോലും അവർ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം അപ്പോൾ നിയമങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ തടയിടുന്നതിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പരിമിതികൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്റെ പരിമിതമായ ടെക്നോളജി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ അവിടെ കൂടുതൽ അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുക ഇവിടെ ഇവിടെ കോകൻ നിർമ്മിച്ച ഒരു ആപ്പാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈവസി സെറ്റിങ്സ് കർശനമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഫേസ്ബുക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്നോഡൻ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുപങ്കാളിയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒരു റവന്യൂ മോഡൽ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിരുചികളെ പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക വിദ്വേഷമുണ്ടെന്ന് വയ്ക്കൂ ആ വിദ്വേഷം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിദ്വേഷത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇടതുപക്ഷക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വായിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഇടതുപക്ഷം എന്ന് കാറ്റലോഗ് വരികയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ബി ജെ പി വിരുദ്ധനാണെങ്കിൽ ആ ബി ജെ പി വിരുദ്ധരായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരുടെ പട്ടിക എനിക്ക് നൽകുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ കാര്യവും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഈ കേംബ്രിഡ്ജ് അനലറ്റിക്കയിലെ നിഗ് പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്തെ എല്ലാവരും അറിയേണ്ടത് അയാൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പറയാൻ ഇഷ്ടമില്ല പക്ഷേ സത്യമല്ല കാര്യം അത് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം പറയുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഈ സത്യാനന്തര ലോകം എന്ന് ദാർശനികമായി പറയുന്ന ഈ ആഗോളവൽകൃത ഫിനാൻഷ്യൽ മൂലധനത്തിൻ്റെ ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികത അതാണ് അതായത് സത്യമല്ല കാര്യം വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യത ഒരു വ്യക്തിക്കാരുടെ കാര്യമല്ല ഒരു സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആ സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ഭരണകൂടങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് ബന്ധങ്ങളും കൃത്യമായി തിരിഞ്ഞറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കൊരു അവകാശം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ സ്വകാര്യത നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങളുടെ കിടപ്പറ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളല്ലേ അതാണല്ലോ സാമാന്യ ബുദ്ധിയിലെ ലോജിക്ക് അല്ല സ്വകാര്യത എന്നെ പറ്റിയുള്ള എനിക്കൊരു എവിടെയെങ്കിലും വിശ്രമിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ അത് വേറൊരാൾ അറിയണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ അത് ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കേണ്ടത് സമൂഹമാണ് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഭരണഘടനയിൽ ഭരണകൂടത്തിൽ കൂടി അതിൻ്റെ നിയമ നിർമ്മാണത്തിൽ കൂടി അത് നടത്തുന്നു ഒരു വൈപരീത്യം കൂടി ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡാറ്റ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ നടന്നൊരു സംഭവം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഏതെല്ലാം ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ രേഖ വിവരാവകാശ കമ്മീഷനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഏ എയർ ഇന്ത്യ തരാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് വൈപരീത്യം ഡേറ്റ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ കിട്ടുന്നില്ല ജനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഡേറ്റ മുഴുവൻ കച്ചവട രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ സ്കാൻ ബോഡി സ്കാൻ ആണ് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷി വി കെ ആദർശ് ഒരു ഇടവേളക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം കൂടി അതായത് നേരത്തെ ശ്രീ പ്രവീൺ പരമേശ്വരൻ പറയുകയായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും ട്വിറ്റർ ആയാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആയാലും ഇതെല്ലാം സൗജന്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വിവരമാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എന്ന് ഇപ്പോൾ ഹാഷ് ഫ്യൂച്ചർ സമ്മേളനം കൊച്ചിയിൽ നടന്നിരുന്നല്ലോ അവിടെ ഫ്യൂവലാണ് കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ ധനം എങ്കിൽ ഇപ്പോഴത് ഡാറ്റയാണ് എന്നാണ് ആ സമ്മേളനം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നിഗമനം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം ഹാഷ് ടാഗ് ഹാഷ് ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ചയായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിവരങ്ങൾ വെച്ചാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ കമ്പനികളും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സാമ്പ്രദായികമായി ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷനിലും പത്രങ്ങളിലും എല്ലാം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ പൗരനും അവൻ്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നാം തന്നെ ഈ പറയുന്ന സൗജന്യ ഉപയോഗങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരം കമ്പനികൾക്ക് നൽകുകയും നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കമ്പനികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൃത്യതയോടു കൂടി സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പത്രത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അത് മാധ്യമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലോ മാത്രമായി ഇപ്പോൾ ചുരുക്കാതെ സാമ്പ്രദായിക
തീർച്ചയായും കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് അപ്പുറം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഇരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലില്ല ട്വിറ്ററിലില്ല വാട്സാപ്പിലില്ല പിന്നീട് എനിക്ക് എന്താണ് പേടിക്കാനുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രീം എൻ്റെ പോയി നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അവർക്കും പേടിക്കാനുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇമെയിലൂടെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കുഞ്ഞിന് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഓരോരോ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞു കഴിക്കേണ്ട ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് എന്താണ് കുഞ്ഞു രണ്ട് ഉടുപ്പ് ഏതാണ് അതിന്റെ കോണ്ടാക്ട്സുകൾ പരസ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ അറിയാലോ നത്തിങ് ലോകത്ത് സൗജന്യമായി ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫേസ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും നമ്മൾ വിചാരിക്കും അഞ്ച് പൈസ കൊടുക്കണ്ടല്ലോ എനിക്ക് നേരത്തെ ഓയിൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മാത്രം മതിയല്ലോ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എനിക്കൊരു കുട്ടി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ ആയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ടി വി കാണുന്നു ഇത്തരത്തിലെ പല വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നികേഷ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഡാറ്റയാണ് പുതിയ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓയിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ റിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് എടുത്ത് റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് പെട്രോളായും ഡീസലായും ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂലായും വിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ടി വിയാണ് കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ ക്രൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ പിന്നീട് റിഫൈൻ ചെയ്ത് റിഫൈൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇടത്തേക്ക് എത്തുന്നു ഇത് ആത്യന്തികമായി എത്തി നിൽക്കുന്നത് സാമ്പ്രദായിക മാധ്യമങ്ങളുടെ പരസ്യ റവന്യൂ ഒന്നാകെ വെട്ടി കുറച്ചുകൊണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ കോൺടാക്സൽ അഡ്വർട്ടൈസ്മെന്റ് നടത്താൻ പറ്റുന്ന അരിച്ചിറക്കി പരസ്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരസ്യ വരുമാനം അട്രാക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ പരസ്യ വരുമാനം പോകുന്ന പോക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായി മനസ്സിലാവും ഡിജിറ്റൽ കമ്പനികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനികളിലേക്കാണ് പരസ്യം കൂടുതൽ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സർവൈലൻസ് കമ്പനികൾ കിട്ട ഓമന പേരാണ് ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് സ്നോഡൻ തന്നെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്നോഡൻ വിളിച്ചത് ഈ ഒളിസംഖ്യ അതായത് ഒളിഞ്ഞ് ഒളിഞ്ഞ് കാര്യം നോക്കുന്ന കമ്പനികൾ എന്നാണ് ഇവരെ വിളിക്കാനുള്ളത് ഇവർക്ക് ഇട്ടൊരു ഓമന പേർ മാത്രമാണ് അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് വാർ നിടുന്നതിന് വരെ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് എന്ന് ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് കക്ഷി പറയുന്നത് അതായത് വാർ നടത്താനുള്ള ഏത് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം എന്ന് നമ്മൾ ഓമന പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അതിന് യുദ്ധ മന്ത്രാലയം എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞു നോട്ട വകുപ്പാണ് ഒളിഞ്ഞു നോട്ട സൈറ്റുകൾ എന്നാണ് ഇതിന് പേരിടാനുള്ളത് പക്ഷേ ഓമന പേരെന്ന് പറയുന്നത് സർവ എന്താണ് പറയുക സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് സാമൂഹിക സമ്പർക്ക മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന നടപ്പുള്ള കാര്യമല്ല നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിന്റെ ഒരു ശക്തമായ പ്രൈവസി ഇല്ല രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരിക കൃത്യമായ രീതി കൊണ്ടുവരിക അതിനകത്ത് അക്കൗണ്ടബിളാക്കുക സർക്കാരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഞാൻ വീണ്ടും അപകടം കാണുന്നുണ്ട് ഇത് സർക്കാരിലേക്ക് മാത്രം കൊണ്ടുപോകരുത് സുപ്രീം കോടതി എപ്രകാരമാണോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് എങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു സംവിധാനം എല്ലാ രാജ്യത്തും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സംഗതി ഇതിനേക്കാളും ഭീകരമായ അപകടാവസ്ഥയിലേക്കായിരിക്കും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കയ്യൂക്കുള്ളവൻ ഡിജിറ്റൽ കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരനാകുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പൊക്ക് പ്രവീൺ പരമേശ്വരൻ ഇതിനൊരു മറുഭാഗം ഈ ചർച്ചയിൽ ഇല്ല എന്നൊരു പരിമിതിയുണ്ട് ഈ അൽഗോരിതം ഗണിക്കുന്ന സൈബർ ജ്യോതിഷികൾ എത്ര കണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ മെഷീനുകൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പലതും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് നേരത്തെ താങ്കൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവസാന തീരുമാനം വോട്ടെടുപ്പിൽ ഞാൻ ട്രംപിന് വോട്ട് ചെയ്യണോ മോദിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഷെയറുകളെല്ലാം എന്നെ അത്ര കണ്ട് സ്വാധീനിക്കാനിടയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷെയറുകൾ എനിക്ക് മോദിക്ക് അനുകൂലമാണ് എങ്കിൽ മോദിക്ക് അനുകൂലമായി തന്നെ തുടരുകയല്ലേ അവിടെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു മറുഭാഗമില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു മറുഭാഗം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് രണ്ട് ഘടകങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിനെ
ഇനി രണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു പാർട്ടിക്ക് എന്റെ ചിന്തകളെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുക ഒന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കുക സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്കൊരു റിയൽ ലൈഫ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നാട്ടിൽ കൂടുന്ന ഒരു ബൂത്ത് കമ്മിറ്റി ആ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരെ ചുറ്റിലും വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയോ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയോ ചോദിക്കുക ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാർ ആർക്കൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ അവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ പറയുക ഇന്ന ആൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇന്ന ആളുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് മറ്റേ ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അളിയൻ ഇന്ന പാർട്ടിക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവന് ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് ഇന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇന്ന പാർട്ടി വോട്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും സാധ്യത ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ മാത്രം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അവിടുത്തെ മണ്ഡലം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് ഒരുപക്ഷെ തീരുമാനിക്കുവാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരാൾ വോട്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ടിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന ആൾ ആർക്കാണ് വോട്ട് ഇട്ടതെന്ന് അപ്പോൾ അത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പേഴ്സണലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഇത് കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കിട്ടുകയും ആ ഇൻഫർമേഷനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ബിഗ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ടൂളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കോടി ആൾക്കാരുടെ ഡേറ്റ എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ഒരു കോടി ആൾക്കാർ വ്യക്തിപരമായ ടാർഗറ്റിങ്ങിനും അപ്പുറം ഈ ഒരു കോടി ആൾക്കാരുടെ ട്രെൻഡ് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പോസിബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ എലക്ഷൻ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചാനലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡിജിറ്റൽ മറ്റ് ഏജൻസികളോ ഒക്കെ തന്നെ ഏത് പാർട്ടി ജയിക്കുമെന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു വലിയൊരു രീതിയിലുള്ള അനാല ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ഡേറ്റ അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് അനലൈസ് ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രൊസീഡിങ് കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫെസിലിറ്റി കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തയെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക കാര്യമായ രീതിയിൽ സാധ്യമായിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഓയിലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഒരു പക്ഷെ ഡേറ്റയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഡേറ്റയുടെ ലോകത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ജിയോ ജെ ഐ ഒ എന്നാണ് ജിയോ എഴുതുന്നത് ആ ജിയോയെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വായിച്ചു നോക്കുക ആ ജിയോയുടെ ആ ടാ രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജിയോയെ തിരിച്ചു വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അത് ഒ ഐ എൽ എന്ന ഓയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അത് അംബാനിക്ക് എണ്ണയോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മറിച്ച് വരുന്ന ലോകത്തിന്റെ എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോയിലൂടെ അംബാനിയുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്ന ഡേറ്റ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും പ്രചാരത്തിലേക്ക് ഡേറ്റ എത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവിക ായിട്ടും അവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മൈനസ് ഡേറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നത്തിങ് ഒരു ബിഗ് രീതിയിലുള്ള ഡേറ്റ ഒരിടത്ത് കിട്ടുകയും അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഫംഗ്ഷൻസും ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ആ ബെനിഫിറ്റുകളെ കാര്യമായി എംബ്രൈസ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇനി വേ ഫോർവേഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോക്കൂ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു തീരുമാനം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ അവയർ ആകണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം വി ഷുഡ് ബി റെഡി ടു ഷെഡ് ദ കറന്റ് ലക്ഷുറി ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബെനിഫിറ്റുകൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തരുന്ന ലക്ഷുറിയെ എംബ്രൈസ് ചെയ്ത് അതെല്ലാം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന നെഗറ്റീവിന് ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കറന്റ്ലി ഈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളോ നമുക്ക് തരുന്ന ലക്ഷുറിയെ കൂടെ കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം തുറന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ മാനസിക അവസ്ഥയിൽ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന എന്നോട് വ്യക്തിപരമായ രീതിയിൽ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൌണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഐ വുഡ് സേ നോ കാരണം മാനസികമായി ആ ലക്ഷുറിയിലോട് നമ്മൾ ഒരുപാട് തന്നെ അഡാപ്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ആ ലക്ഷുറി അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എടുത്തു മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ കഴിയുന്നതോ ആണെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ
ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒരു അൽഗുരിതം കണിക്കുന്ന സൈബർ ജ്യോതിഷികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ മാറ്റാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിന് വിരുദ്ധമായ രീതിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു പപ്പ് മോനായി ചിത്രീകരിക്കാനും നമ്മളടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു മണ്ടനാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അതല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വേറൊരു ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ നമ്മളിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു മാറ്റം മറിച്ചിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഡിജിറ്റൽ പെനിട്രേഷനിലൂടെ തന്നെയാണോ സാധിക്കുന്നത് അതോ നമ്മളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണോ സാധാരണ ഇതിപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഒരു പുതിയ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇപ്പോഴത്തെ വ്യവസ്ഥിതി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന് മുൻപും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു മാധ്യമവൽകൃത സമൂഹത്തിലാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യം നിങ്ങൾ വെപ്പുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇത് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റിൽ കൂടി വരുമായിരുന്നു ടെലിവിഷനിൽ കൂടി വരുമായിരുന്നു അമൂൽ ബേബി എന്ന് പത്ത് തവണ ടെലിവിഷൻ ആങ്കർ പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വാധീനിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഈ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടേതല്ല അതിൻ്റെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള പോക്ക് തടഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാറാണത്ത് പ്രാന്തനെ പോലെ നമ്മളത് ചെയ്യണമെന്നല്ല പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവയർനെസ് അത് മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശമാണ് ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് പുക വലിയ അപകടമാണെന്ന് ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചിലർ അപകടം നിർത്തുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തത വേണം ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഫേസ്ബുക്കിലും പത്ത് വർഷത്തോളമായി ട്വിറ്ററും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാനത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആശയപരമായ പ്രചരണത്തിനും എൻ്റെ ആശയതലം വലുതാക്കാനുമാണ് അല്ലാതെ എൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ പടം അമ്മുമ്മയുടെ പടം അതിൻ്റെ ഞാൻ പോയ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടത് ഇത് മുഴുവൻ എല്ലാവരുമായി പങ്കുവച്ചുള്ള ഒരു ചങ്ങാത്തത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനിടെ നിങ്ങൾ പലതും പല രഹസ്യങ്ങളും പോകും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുക ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സാ ഏത് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മുമ്പിലും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്വബോധത്തോടു കൂടി അവയറായിട്ട് ഇടപെടാനുള്ള ഒരുക്കം നടക്കുക പിന്നെ കേന്ദ്രത്തിനെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ സൈബർ ലോകം വരുന്നത് വലിയ അപകടമാണ് അത് ഫാസിസത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തലാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ ചില വാക്കുകൾ പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പഴയ പല പല നിങ്ങൾ പല ഏകാധിപത്യ പ്രവർത്തകളിലും അപ്പോൾ അതിൽ സർക്കാർ സർക്കാർ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റായി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ലിറ്ററസി ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയ പോലെ പുറത്ത് നിന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ട് അതിനുവേണ്ട സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരം ഇവിടെ ഷിയൻ മാധവൻകുട്ടി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വി കെ ആദർശം നമുക്ക് സമയം കുറവാണ് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ മാധ്യമങ്ങളെപ്പോലും സ്വാധീനിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അതായത് മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏത് കോബ്ര പോസ്റ്റ് അല്ലെ കോബ്ര പോസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷനിൽ യു എൻ ഐ അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ തരാനും എന്ന ചോദ്യത്തിന് തരാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഉത്തരമാണ് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാം കോർപ്പറേറ്റ് മാധ്യമങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ അജണ്ടയുണ്ട് ഈ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ തന്നെ അജണ്ടയാണ് നേരത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകൾ മാധ്യമങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് കേൾക്കണം എന്ന നിലയിൽ ഈ മാധ്യമത്തെ പരുവപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ മാധ്യമത്തെ ആ നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് എങ്കിൽ ഇന്ന് അത് ബാർഗെയിനിങ് ടൂളായി മാറിയിരിക്കുന്നു ദാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെതിരെ വാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സൂചനകൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷങ്ങൾക്കെങ്കിലും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ദാ കേംബ്രിഡ്ജ് അനാലിറ്റിക്ക പോലുള്ള ഏജൻസികൾ വരുന്നു ആ നിലയിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അങ്ങേ അറ്റത്തുള്ള സാധ്യതകൾ പോലും പിടിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പപ്പു മോൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പുതിയ ഏതെങ്കിലും വിശേഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് നരേന്ദ്രമോദിക്കെങ്കിൽ അത് ചാർത്തി നൽകാൻ ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന ഒരു ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജനാധിപത്യത്തെ തന്നെ അപകടപ്പെടുത്തുകയല്ലേ
തീർച്ചയായും അത് ഈ വാസ്തവാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ നേരത്തെ മാധവൻകുട്ടി സാർ തുറക്ക സൂചിപ്പിച്ചില്ല പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് സൊസൈറ്റി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വാസ്തവാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സൗജന്യമായി വല്ലതും കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക യു ആർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങളാണ് ഉൽപ്പന്നം ഈ നിങ്ങളെയാണ് അവർ പരുവപ്പെടുത്തി നേരത്തെ നികേഷ് പ്രവീണ്ടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് ഇത് കൊഗ്നേറ്റീവ് കണ്ടീഷനിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളെ അത് കൊഗ്നേറ്റീവ് കണ്ടീഷനിങ് ഇന്റർനെറ്റിന് മുമ്പ് കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹം നേരത്തെ പ്രവീൺ സൂചിപ്പിച്ച നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നിങ്ങളെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതായത് നിങ്ങൾ അത് മനഃപൂർവ്വം അവിടെ എത്തുകയാണ് നമ്മൾ തന്നെ പറയുമല്ലോ ഇന്നത് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ അഫിനിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കോളേജിൽ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നല്ലോണം പഠിക്കണേ ആ കോളേജിൽ പോകുന്നു ഇത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളെ കൊഗ്നേറ്റീവ് റീകണ്ടീഷനിങ് നടത്തുന്നതാണ് അപകടം മറ്റേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തലവയ്ക്കുന്നത് ഇത് അറിയാതാണ് തലവയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ചർച്ചയുടെ പുറത്ത് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇത് പ്രബലമായ പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയം രണ്ട് തുല്യരായ കേംബ്രിഡ്ജ് അനലിറ്റിക്കയുടെ സഹായം തേടുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ദു ഗോവന്റെ ഒരു നോവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐസ് രണ്ടുപേരും എന്താണ് ക്രയോണിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ പോവുകയാണ് രണ്ട് പ്രബലരായ ശത്രുക്കൾ അവർ തമ്മിൽ അടി കൂടുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ തുല്യ വീണ്ടും തുല്യ ശക്തികളാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ജെ ഡി യു ഇത്തരം വലിയ കമ്പനികളുടെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ആശങ്ക ചെറു പാർട്ടികളെ കുറിച്ചാണ് കാരണം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വസന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ബലിഷ്ടമായ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ചെറു ചെറു കക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഈ ചെറു കക്ഷികൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഈ കാര്യം മാറും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വരെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ അതിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ഈ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള ഭൂരിപക്ഷം അതായത് വോട്ടറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കൂടുതലാണെന്ന് അറിയുക ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ വളരെ 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 എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടമണി ഒരുപക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ അടികൂടുന്ന വലിയ പ്രബല രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചിലപ്പോൾ ഇതിന് വളമയ്ക്കുന്ന രീതി സ്വീകരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാതാവാൻ പോകുന്ന ലോങ് റണ്ണിൽ ചെറു പാർട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യമായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഇല്ലാതായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെറു പാർട്ടികൾ ചെറു മാധ്യമങ്ങൾ എല്ലാം അവസാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ നന്ദി ഷി ബി കെ ആദർശപ്പം തന്നെ പ്രവീൺ പരമേശ്വരൻ എൻ മാധവൻ